ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സി സബ് എഞ്ചിനീയർ എ ഇ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് കോച്ചിങ് നടത്തി വരാണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് ബാച്ച് തുടങ്ങുന്നു മൂന്ന് ബാച്ച് ഇപ്പം ഓൾറെഡി റണ്ണിങ് ആണ് ഇന്നൊരു പുതിയ ബാച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എയുടെ അപ്പം എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഓർഡിനറി ബാച്ചിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പ് പോർഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സോ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ടോപ്പിക്സും ഞാൻ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മൊഡ്യൂൾ ടൂ ഇട്ടിട്ട് മൊഡ്യൂൾ ടൂയിലെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലാണ് നമ്മൾ അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സും കൂടെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനുള്ളൂ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ടോപ്പിക്സാണ് ആനഡൈസിങ്ങും എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സിങ്ക് അലൂമിനിയം ഗാലവനൈസിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഇത്രയും പോർഷൻസാണ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വാട്ട് ഇസ് ഗാൽവനൈസേഷൻ എന്താണ് ഒരു ഗാൽവനൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗാൽവനൈസേഷൻ ഓർ ഗാൽവനൈസിങ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അപ്ലൈങ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സിങ്ക് കോട്ടിങ് ടു സ്റ്റീൽ ഓർ അയൺ ടു പ്രിവൻ റസ്റ്റിങ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഗാൽവനൈസിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു സിങ്ക് കോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഗാൽവനൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് നമുക്ക് കൊറോഷിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിച്ച് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആരെയൊക്കെ അയണിൻ്റെ അയൺ അതുപോലെ സ്റ്റീൽ ഒക്കെ എന്താണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ പുറത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സിങ്ക് കോട്ടിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഗാൽവനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഹോട്ട് ഡിപ്പ് ഗാൽവനൈസിങ് ഇൻ വിച്ച് ദ പാർട്സ് ആർ സബ്മേഴ്സ്ഡ് ഇൻ എ ബാത്ത് ഓഫ് മോൾട്ടൺ ഹോട്ട് സിങ് നമ്മൾ ഈ ഹോട്ട് ഡിപ്പ് ഗാൽവനൈസിങ് എന്ന പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അറിയാമോ ഒരു മോൾട്ടൺ സിങ്ക് അതായത് നല്ല ഒരു മോൾട്ടൺ സിങ്ക് എടുത്തിട്ട് അതായത് നല്ല ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉരുകിയ സിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ മോൾട്ടൺ സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിങ്കിലോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഏതാണോ ഇപ്പോൾ കോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ആ സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് കോട്ടിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് ഹോട്ട് ഡിപ്പ് ഗാൽവനൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായ ഗാൽവനൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗാൽവനൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സിങ്ക് കോട്ടിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഗാൽവനൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്ന് പ്രിവെൻഷൻ നിന്നൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അയണും അതുപോലെ സ്റ്റീലിൻ്റെയൊക്കെ പുറത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സിങ്ക് കോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഗാൽവനൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു അതിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഹോട്ട് ഡിപ്പ് ഗാൽവനൈസിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മോൾട്ടൻ സിങ് നല്ല ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ഒരുക്കിയെടുത്ത് ആ സിങ്കിൽ ആ സിങ്കിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസ് ഏതാണോ കോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആ സെക്ഷൻസ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു കോട്ടിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോട്ട് ഡിപ്പ് ഗാൽവനൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ അയണ്ണയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കി നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം ഗാൽവനൈസിങ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ അണ്ടർലൈങ് അയൺ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് മെനി വേസ് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം ദ സിങ്ക് കോട്ടിങ് വെൻ ഇൻറ്റാക്ട് പ്രിവെൻസ് കൊറോസി സബ്സ്റ്റൻസ് ഫ്രം റീച്ചിങ് ദ അണ്ടർലൈങ് സ്റ്റീൽ ഓർ അയൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രിവെൻ കൊറോഷനാണ് അല്ലേ പിന്നെ വേറെ എന്തുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് സിങ്ക് പ്രൊവൈഡ്സ് അയൺ ബൈ കൊറോഡിങ് ഫസ്റ്റ് ഫോർ ബെറ്റർ റിസൾട്ട്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ക്രോമേറ്റ്സ് ഓവർ സിങ്ക് ഇസ് ഓൾസോ സീൻ ആസ് എൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെൻഡ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ക്രോമേറ്റ്സും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ റിസൾട്ട്സ് കിട്ടും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആനഡൈസിങ് എന്താണ് ആനഡൈസിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആനഡൈസിങ് ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോളൈറ്റിക് പാസിവേഷൻ പ്രോസസ്സ് യൂസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ തിക്നസ് ഓഫ് ദി നാച്ചുറൽ ഓക്സിഡ് ലെയർ ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി മെറ്റൽ പാർട്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ആനഡൈസിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് ലെയർ വെച്ചിട്ട് ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് ലെയർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ മെറ്റലിൻ്റെ സർഫസിൻ്റെ തിക്നസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് അത് നമ്മളോട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു മെറ്റൽ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് ലെയർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ മെറ്റലിൻ്റെ സർഫസിൻ്റെ തിക്നസ
ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് അലുമിനിയം നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അലുമിനിയം എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ അലുമിനിയം എക്സ്ട്രാക്ഷനിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സാധാ എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആനോഡ് ഏതാണ് കാതോഡ് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അലുമിനിയത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആനോഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാതോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാർബൺ ഓർ ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് മനസ്സിലായോ ഒരു ആനോഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാതോഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് കാർബൺ ഓർ ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് കാർബൺ ഓർ ഗ്രാഫൈറ്റും പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡാണ് അതുപോലെ കാർബൺ ഓർ ഗ്രാഫൈറ്റും നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡാണ് ഇവിടുത്തെ അലുമിനിയം എന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഓർ ഏതാണ് ബോക്സൈറ്റ് എന്താണ് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഓറ് ബോക്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമുക്ക് പറയാം എൽ ടു അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് എൽ ടു ഓ ത്രീ എന്ന് പറയാം ഓർ നമുക്ക് ബോക്സൈറ്റ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പേര് പറയുന്നത് അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഓർ എന്ന് പറയാം നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഓറായ ബോക്സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോൾട്ടൺ ഫോമിൽ അലുമിനിയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഓറിൽ നിന്ന് അതായത് ബോക്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം എൽ ടു ഓ ത്രീയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു മോൾട്ടൺ ഫോമിൽ അലുമിനിയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ഷനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എൽ ടു ഓ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ബോ ഈ ഒരു എൽ ടു ഓ ത്രീ നമ്മുടെ ഈ എൽ ടു ഓ ത്രീ മോൾട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആയ ബോക്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ടു ഓ ത്രീ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ക്രയോലൈറ്റ് വെച്ച് നമ്മളിവിടെ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് മനസ്സിലായോ എന്താ വെച്ചാൽ ക്രയോലൈറ്റ് വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കും മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അന്നേരം എന്ത് പറ്റും ഈ എൽ ടു ഓ ത്രീ സൊല്യൂഷൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അത് ഓർത്തോണേ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ എൽ ടു ഓ ത്രീ സൊല്യൂഷൻ ആണിത് ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്രയോലൈറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് അന്നേരം നമുക്ക് ഈ എൽ ടു ഓ ത്രീ സൊല്യൂഷൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡി സി സപ്ലൈ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡി സി സപ്ലൈ കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അന്നേരം എന്ത് പറ്റും ഒരു ഡി സി സപ്ലൈ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പം ഈ എൽ ടു ഓ ത്രീയുടെ അയോൺസ് നമ്മളൊരു സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ഈ എ എൽ ടു ഓ ത്രീ അതെന്താ അയോൺസ് സ്പ്ലിറ്റായി മാറി എന്തൊക്കെയായി മാറും എ എൽ ത്രീ പ്ലസും പ്ലസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എ എൽ ത്രീ പ്ലസും ഒ ടു മൈനസുമായി മാറും അല്ലേ നമ്മളൊരു സപ്ലൈ കൊടുക്കും നമ്മുടെ എൽ ടു ഓ ത്രീ അയോൺസ് എൽ ടു ഓ ത്രീ രണ്ട് അയോൺസ് ആയി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും എൽ ത്രീ അലുമിനിയം ത്രീ പ്ലസും പ്ലസ് ഒ ടു മൈനസും കിട്ടും ഈ എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് എങ്ങോട്ട് പോകും ഈ എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് പോകുന്നത് എവിടെയാണ് കാതോഡിലേക്ക് നമ്മുടെ കാതോഡ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കാതോഡിലേക്കാണ് ഈ എൽ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് അയോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്താണ് അലുമിനിയം കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് അവിടെ കാതോഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ അലുമിനിയം ഈ എൽ ത്രീ പ്ലസ് എങ്ങോട്ട് പോകും അറ്റ് കാതോഡിലോട്ട് പോകും അവിടെ നിന്ന് ത്രീ പ്ലസ് ഈ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് എന്തായി നിൽക്കും അലുമിനിയമായി നിൽക്കും ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ബാക്കി വരുന്ന ഈ ഒ ടു മൈനസ് അയോൺസ് അവിടെ എന്ത് പറ്റും ഈ ഒ ടു മൈനസ് അയോൺ എവിടെ പോകും ആനോഡിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും നമ്മുടെ ആനോഡിലോട്ട് കൊടുക്കും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആനോഡിൽ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ഒരു ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകും മനസ്സിലായോ എന്താ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാതോഡ് നടക്കുന്ന എന്താണ് കാതോഡിൽ എൽ ത്രീ പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യും അലുമിനിയം നമ്മുടെ എൽ ത്രീ പ്ലസ് കാതോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അലുമിനിയമായി നിൽക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ സംഭവിക്കും അത് ആനോഡിലാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ അയോൺസ് എങ്ങോട്ട് പോകും ആനോഡിലേക്ക് പോയിട്ട് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആനോഡ് ആനോഡിന് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ എന്തായി നിൽക്കും ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകും ഈ ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആനോഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാർബൺ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആനോഡിൽ കാർബൺ ഓർ ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ ഓക്സിജനും ഈ ആനോഡിലുള്ള കാർബണും കൂടെ ചേർന്ന് മിക്സ് ആയി അവിടെ എന്തൊരു ഗ്യാസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും ദൂരെയാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഗ്യാസ് ദൂരെയാണ് പുറത്തോട്ട് പോകും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ഇവിടെ എമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ
പിന്നെ അവിടെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയ നമ്മുടെ ഈ ബോക്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ക്രയോലൈറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് അന്നേരം നമ്മുടെ എ എൽ ടു ഒ ത്രീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആ ഒരു സൊല്യൂഷന് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ക്രയോലൈറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഡി സി സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഒരു ഡി സി സപ്ലൈ കൊടുക്കും നമ്മുടെ ഈ എ എൽ ടു ഒ ത്രീ ഇവിടെയുള്ള എ എൽ ടു ഒ ത്രീ അയോൺസ് ആയി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും എന്തൊക്കെ അയോൺസ് ആയി മാറും എ എൽ ത്രീ പ്ലസും ഒ ടു മൈനസും അയോൺസ് ആയി മാറ്റും എന്നിട്ട് ഈ എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് നമ്മുടെ കാതോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് എന്ത് പറ്റും റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കും അതായത് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അലുമിനിയമായി മാറും അതുപോലെ ഈ ഒ ടു മൈനസിൽ എങ്ങോട്ട് പോവും ആനോഡിലേക്ക് പോവും അവിടെ എന്ത് പറ്റും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആനോഡിന് കൊടുത്തിട്ട് ഓക്സിജൻ ആയിട്ടും ഉണ്ടാവും ഈ ഓക്സിജൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോവും നമ്മുടെ ആനോഡിലുള്ള കാർബണിൽ ചെന്ന് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ആ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൾ ഓഡ് ഡാക്സ് റിഡോസ് റിയാക്ഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നത് എൽ ടു ഒ ത്രീ കൊണ്ട് അലുമിനിയം പ്ലസ് ഓക്സിജൻ കിട്ടും ഇവിടെ മെയിൻലി ഓക്സിജൻ റിയാക്ട് നമ്മുടെ ഈ ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ കാർബണായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് പുറത്ത് പോകുന്നില്ലേ അത് കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ത് ചെയ്യണം റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ചോദിച്ചാൽ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഭയങ്കര ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഹൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇതിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ മനസ്സിലായാലോ നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് അലുമിനിയം അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സിങ്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി അവൈലബിൾ ഓർ യൂസ് ഇൻ ദ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്ക് ബ്ലെൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്യൂർ സിങ്ക് ബ്ലെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിങ്ക് സൾഫൈഡും യൂസ് ചെയ്യാം എന്താണ് നമ്മളിവിടെ അലു ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിങ്കിൻ്റെ ഓറായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ് സിങ്ക് ബ്ലെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിങ്ക് സൾഫൈഡ് ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സിങ്ക് ബ്ലെൻഡ് ആക്കണം അല്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സിങ്ക് ബ്ലെൻഡിനെ ഒരു പ്യുവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സിങ്ക് ബ്ലെൻഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തിലോട്ട് പോയി ഒരു ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടത്തി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സിങ്ക് ബ്ലെൻഡിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സിങ്ക് ബ്ലെൻഡ് കിട്ടും അല്ലെ നമ്മുടെ ഇപ്പം ഈ ഇവിടെയുള്ള സിങ്ക് ബ്ലെൻഡിന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഈ സിങ്ക് ബ്ലെൻഡിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്യുവർ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സിങ്ക് ബ്ലെൻഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കും അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്കൊരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സിങ്ക് ബ്ലെൻഡിനെ കിട്ടും അതിന് നമ്മൾ അടുത്ത അടുത്ത് ഏത് പ്രോസസ്സിലോട്ട് കൊടുക്കും നമുക്ക് കിട്ടിയ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സിങ്ക് ബ്ലെൻഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റോസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിന് വിധേയമാക്കും റോസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല അതിന് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ കിട്ടിയ സിങ്ക് ബ്ലെൻഡിന് നമ്മൾ എയറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് മനസ്സിലായോ കണ്ടോ ഈ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ എയറുമായിട്ട് കിട്ടിയ സിങ്ക് ബ്ലെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്റ്റഡ് എൻ എസ് സിങ്ക് സൾഫൈഡിനെ നമ്മൾ ഓക്സിജനായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം റോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും കിട്ടും ഈ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ നിന്ന് ഒരു സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഡേഞ്ചറസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറും നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് കിട്ടി ഇനി ഈ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം എക്സ്ട്രാക്ഷന് വിധേയമാക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റിഡക്ഷൻ നടക്കുകയാണ് അതെന്ത് എന്ത് നടക്കുകയാണ് അതായത് നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു എക്സ്ട്രാക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഈ സിങ്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ സിങ്ക് ഓക്സൈഡിനെ നമ്മളൊരു കാർബൺ പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോക്കുമായി മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ സിങ്ക് സൾഫ് സിങ്ക് സൾഫൈഡ് അല്ലോ സിങ്ക് ഓക്സൈഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ കാർബൺ പൗഡർ ഓർ ചോക്കുമായി മിക്സ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കുറച്ച
അടുത്ത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ വരുന്നതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോളിസിസ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ സിനിമ അത് നമ്മൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിലബസിൽ മെയിൻലി റിക്വയർഡ് ഫോർ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എവിടെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ജസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദി കൊമേഷ്യൽ പ്രോസസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് വഴി നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് അല്ലേ ഇലക്ട്രോളിസിസ് വഴി നമുക്ക് റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഹെവി വാട്ടറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് ഹെവി വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ മെറ്റൽസ് ആയ പൊട്ടാഷ്യം മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് വരി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ നോൺ മെറ്റൽസ് ആയ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ എല്ലാം നമുക്ക് ഇലക്ട്രോളിസിസ് വഴി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഇന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഹെവി വാട്ടർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാം മെറ്റൽസ് ആയ പൊട്ടാഷ്യം മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം എക്സെട്രാ എല്ലാം നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം നോൺ മെറ്റൽസ് ആയ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോളിസിസ് വഴി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു പോർഷൻസ് വരുന്നത് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ ടു കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൻ്റെ ഒരു നൂറ് മാർക്കിലെ എക്സാംസ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ആദ്യം തുടങ്ങിയ ഒരു ബാച്ചാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കറൻലി മൊഡ്യൂൾ ടു എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മുടെ പുതിയ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക എ ഇ ഡോ ന്യൂ ബാച്